ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியல் இக்குவேஷனில் உள்ள ஸ்டாண்டர்ட் டைப்பில் தேர்ட் டைப்பில் உள்ள ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு இக்குவேஷன் வந்துட்டு தேர்ட் டைப்பில் உள்ளது அப்படின்ட்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா அது வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் இசட் பி கியூவில் இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு எக்ஸோ எல்லாம் இருக்காது இந்த கொஸ்டின்லேயே பாருங்கள் இங்கே வந்துட்டு பி இசட் அண்ட் கியூ டேம்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது எக்ஸோ எல்லாம் இல்லை ஸோ இது வந்துட்டு தேர்ட் டைப்பில் உள்ள ஒரு கொஸ்டின் இந்த தேர்ட் டைப்பில் உள்ள ஒரு கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் ஃபஸ்ட்டு இவ்வளோ ஸ்டெப்பும் சேமாக தான் எழுதுவோம் எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இசட் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏஒய் பிதி சொல்யூஷன் ஆஃப் இக்குவேஷன் ஒன் தட் இஸ் கொடுத்துருக்கிற இக்குவேஷனுக்கு சொல்யூஷன் இது தானே அசீம் பண்ணணும் அடுத்து இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இவ்வளோ வேல்யூவையும் யூ அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் அண்ட் யூலேருந்து டோ யூ பை டோ எக்ஸ் டோ யூ பை டோ ஒய் இதை கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் பியோட வேல்யூ கியூவோட வேல்யூ இதெல்லாம் நம்ம டிரைவ் பண்ணணும் எல்லாமே நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டோம் எப்படி டிரைவ் பண்ணி பியோட வேல்யூ டிஇசட் பை டியூ அண்ட் கியூக்கு வேல்யூ ஏ இன்ட்டு டிஇசட் பை டியூ கிடச்சிதுன்னுட்டு பார்த்தோம் பட் நீங்கள் எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் இது எல்லாம் எழுதணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கூட இல்லை சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த டெரிவேட்டிவ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்க தெரியலனா ஜஸ்ட் த்ரீ லைன் எழுதுனா போதும் எதெல்லாம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இசட் ஈக்குவல் டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏஒய் பிதி சொல்யூஷன் அப்படின்னு இந்த லைனை எழுதிக்கணும் அப்புறம் இதில் இருந்து யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏஒய் இப்படி நம்ம அசியூம் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா இதை எழுதணும் அண்ட் ஆல்சோ இந்த லைனே எழுதணும் அதுக்கப்புறம் புட் பி ஈக்குவல் டு டி இசட் பை டியூ அண்ட் கியூ ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு டி இசட் பை டியூ இன் தி கிவன் இக்குவேஷன் இந்த ஸ்டெப் எழுதுங்க தட் இஸ் நீங்கள் வந்துட்டு இப்படி அசியூம் பண்ணுனீங்க அப்படின்னா பியோட வேல்யூ டி இசட் பை டியூ தான் கிடைக்கும் கியூக்கு வேல்யூ ஏ இன்ட்டு டி இசட் பை டியூ தான் கிடைக்கும் இங்கே இடையில் வரக்கூடிய இவ்வளோ ஸ்டெப் உங்களுக்கு தெரியலன்னா நீங்கள் எழுத வேண்டாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நம்ம P அண்ட் கியூவோட வேல்யூவை கொடுத்துருக்கிற இக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இங்கே கொடுத்துருக்கிற இக்குவேஷன் இது தான் தட் இஸ் நைன் இன்ட்டு பி ஸ்கொயர் இன்டு இசட் பியோட வேல்யூ இங்கே இருக்குது டி இசட் பை டியு தி ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு இசட் ப்ளஸ் கியூ ஸ்கொயர் கியூக்கு வேல்யூ இங்கே இருக்குது தட் இஸ் ஏ இன்டு டி இசட் பை டியு தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் தட் இஸ் நைன் தி ஹோல் இன்டு டி இசட் பை டியு தி ஹோல் ஸ்கொயர் இன் டி இசட் ப்ளஸ் செகண்ட் டேமில் பாருங்கள் ஏ இன்ட்டு டி இசட் பை டியூ தி ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குது இல்லையா இதில் ஏக்கும் ஸ்கொயர் உண்டு டி இசட் பை டியூ இதுக்கும் ஸ்கொயர் உண்டு தட் இஸ் ஏ ஸ்கொயர் இன்டு டி இசட் பை டியூ தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இப்போ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் டி இசட் பை டியூ தி ஹோல் ஸ்கொயர் வந்துட்டு காமனாக இருக்குது ஸோ அதை நம்ம அவுட் சைடில் எடுத்துடலாம் ஆல்ரெடி ஒரு நைனும் இருக்குது ஸோ நைன் இன்டு டி இசட் பை டியூ தி ஹோல் ஸ்கொயர் தென் இன்டு இந்த வேல்யூ அவுட் சைடில் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இங்கே ரிமைனிங் டேம் வந்துட்டு இசட் இருக்கும் தென் ப்ளஸ் இங்கே வந்துட்டு ரிமைனிங் டேம் ஏ ஸ்கொயர் இருக்கும் ஓகேவா ஈக்குவல் டு ஃபோர் அடுத்தது இந்த இக்குவேஷன்லேருந்து நம்ம டி இசட் பை டியூ இதோட வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ டி இசட் பை டியூ டேம் மட்டும் லெஃப்ட் சைடில் வச்சுட்டு ரிமைனிங் எல்லாம் ரைட் சைடில் எடுத்துடலாம் தட் இஸ் டி இசட் பை டியூ தி ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இதில் இந்த நைன் அண்ட் இசட் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ரெண்டுமே ரைட் சைடில் டினாமினேட்டருக்கு போயிடும் ஓகேவா தட் இஸ் நைன் இன்டு இசட் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் தேர் ஃபோர் டி இசட் பை டியூ இதோட வேல்யூ என்ன வரும் ஜஸ்ட் ரெண்டு சைடும் ரூட் எடுங்க அப்போ ரைட் சைடுக்கு வேல்யூ என்ன வரும் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் பை நைன் அப்படின்னா டூ பை த்ரீ அப்படி கிடைக்கும் தென் இன்டு ரூட் ஆஃப் இசட் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஓகே இப்போ வேரியபிள் எல்லாம் செப்பரேட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இசட் இருக்கக்கூடிய டேம்ஸ் எல்லாம் ஒரு சைடும் யூ இருக்கக்கூடிய டேமை இன்னொரு சைடும் கொண்டு போயிடலாம் தட் இஸ் ஜஸ்ட் இந்த ரூட் ஆஃப் இசட் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயரை லெஃப்ட் சைடில் எடுங்க அப்போ என்ன ஆகும் இது வந்துட்டு லெஃப்ட் சைட் நியூமரேட்டருக்கு போயிடும் தட் இஸ் இசட் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இன்டு டி இசட் ஈக்குவல் டு அண்ட் இந்த டியூவை ரைட் சைடில் கொண்டு போயிடலாம் அப்போ அதுவும் நியூமரேட்டருக்கு போயிடும் தட் இஸ் டூ பை த்ரீ இன்டு டியூ இப்படி கிடைக்கும் இப்போ ஜஸ்ட் ரெண்டு சைடும் இன்டகிரேட் பண்ணிடலாமா அப்போ சொல்யூஷனே கிடச்சிரும் தேர் ஃபோர் இன்டகிரல் ஆஃப் இந்த ரூட் வேல்யூவை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் வசதிக்காக இசட் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பவர் ஒன் பை டூன்னு எழுதிக்கலாம் தென் டி இசட் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் ஆஃப் டூ பை த்ரீ இன்ட்டு டியூ அண்ட் லெ
அண்ட் இதோட வேல்யூ யூ தான் தட் இஸ் இன்டர்னல் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் இங்கே என்ன வேரியபிள் இருக்குதோ அதுதான் ஆன்சராக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இன்டர்னல் ஆஃப் டி ஆஃப் யூனா யூ தான் அண்ட் இங்கே இன்டகிரேஷனில் லிமிட் ஒன்றும் இல்லாததுனால நம்ம இதை இன்டகிரேஷன் பண்ணி முடித்ததும் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆட் பண்ணிடணும் ஓகேவா That is Z plus A square power 1 by 2 plus 1 is 3 by 2 divided by denominator of 3 by 2 amarira, equal to 2 by 3 into U plus C. In the denominator, there is 3 by 2. Rikudu. So, if we eliminate this, we will multiply this by 3 by 2. So, the left side, if we multiply this by 3 by 2, we will multiply this by 3 by 2. So, simply Z plus A square power 3 by 2 is equal to 3 by 2. So, we will multiply this by 3 by 2. So, simply Z plus A square power 3 by 2 is equal to 3 by 2. அண்ட் ரைட் சைடில் டூ பை த்ரீ இன்ட்டு யூ ஆல்ரெடி இருக்குது ஒரு த்ரீ பை டூவையும் கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம் தென் ப்ளஸ் சி இன்ட்டு த்ரீ பை டூ இப்போ இதில் பாருங்கள் அந்த த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஆகும் டூ அண்ட் டூவும் கேன்சல் ஆகும் அண்டு லாஸ்ட் டேம் வந்துட்டு சி இன்ட்டு த்ரீ பை டூ இதுவும் அகெயின் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் தான் இதை நம்ம வசதிக்காக பிஏனே அசீம் பண்ணிக்கலாம் தேர் ஃபோர் இசட் ப்ளஸ் ஏக் ஸ்கொயர் தி ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் பி இதில் யூ அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி நம்ம அசீம் பண்ணியிருந்தோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏஒய் தென் ப்ளஸ் பி ஓகேவா தட் இஸ் யூக்க வேல்யூ இங்கே இருக்குது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏஒய் அதை ஃபைனலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும் ஓகே இப்போ இந்த இக்குவேஷனில் பாருங்கள் ஏ அண்ட் பி ரெண்டு ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது எக்ஸும் ஒய்யும் ரெண்டு இன்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்ஸும் இருக்குது ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் இன்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்ஸ் தேர் ஃபோர் இது தான் ரிக்வேர்டு கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் பட் இதில் பாருங்கள் பவர் வந்துட்டு ஃப்ராக்ஷனாக இருக்குது ஸோ எப்போதுமே நம்ம சொல்யூஷனில் பவர் வந்துட்டு ஃப்ராக்ஷனில் இருந்ததுன்னா இன்டிஜராக மாற்ற முடிஞ்சதுன்னா மாற்றி வச்சுருங்க ஓகே இதை இன்டிஜராக மாற்ற என்ன செய்தால் போதும் ரெண்டு சைடும் ஸ்கொயர் எடுத்தால் போதும் அப்போ இந்த டூ டூ கேன்சல் ஆகி நமக்கு பவர் த்ரீயாக மாறிடும் தட் இஸ் பவர் இன்டிஜராக மாறிடும் ஸோ டேக்கிங் பவர் டூ ஆன் போஸ் சைட் தேர் ஃபோர் லெஃப்ட் சைட் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும் இசட் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பவர் த்ரீ பை டூ பவர் டூ ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு வேல்யூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏஒய் ப்ளஸ் பி ஆல்ரெடி இருக்குதா அதுக்கு பவர் டூ இப்போ இதில் இந்த டூ டூ கேன்சல் ஆயிரும் தேர் ஃபோர் இசட் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பவர் த்ரீ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏஒய் ப்ளஸ் பி தி ஹோல் ஸ்கொயர் இதுதான் கொடுத்துருக்கிற எக்வேஷனோட கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் ஓகே அண்ட் இந்த தேர்ட் டைப் ஃபோர்த் டைப்பில் எல்லாம் இந்த கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறதே கொஞ்சம் லெந்தியாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் சிங்குலர் இன்டகரல் ஜெனரல் இன்டகரல் கண்டுபிடிக்க வேண்ட